前面就是妈妈住的地方，也是你以后的家了。这里，竟和小时候一模一样。晨晨，快进来，别冻着了。妈，嗯，玉龙关这么冷，你的身体还好吗？我很好，别担心，大家都很照顾我。是不是很惊讶？家里的一切都没变。不过进关这么久了，怎么都没见到爸。晨晨，听说你交了个女朋友是吗？来，快过来，给妈妈讲讲。走，告诉妈妈，她叫什么名字啊？晨晨。她叫彩儿，也是当初送我戒指的女孩。勿忘我，是个女孩子吧？哦，你可要好好保管哦。看来你没有忘记承诺，好好珍惜人家，也要记得早点带来给妈妈见见哦。嗯，你也一定会喜欢彩儿的。好孩子，这一路辛苦了。妈妈可是听说了你不少的英雄事迹呢，爷爷。你找我来，是想问你爸的事吗？从进玉龙关到现在，所有人都对爸避而不谈。当初爸与我约定七天后便能来找他，他也没理由会躲我。爸他失踪了。什么？爸为什么会失踪？他去了哪里？他将你妈送到了玉龙关后，约战了战狂魔神阿难。第七种魔神阿难。爸为什么会突然去找他？因为阿难发现了你爸在奥丁镇，而你爸与他有一战之约。他们约定，在彼此战胜对方前，都不会轻易卷入战争。但这么多年来。他们约战数次，却从未分出胜负。最后一次见到你爸是一年前，他说他预感到他们的战斗即将迎来结局，可直到现在，他都了无音讯。难道爸他想什么呢？你爸可是神印骑士，没那么容易死。跟我来。这就是你爸还活着的证据。王座之地，以节气的王座都会显现在这里。但如若节气之人身亡，或主动取消契约，这里的王座便会消失，等待再次被唤醒。原来如此，难怪你如此笃定爸还活着。别担心，明天我就去王座找他。你小子总得相信爷爷吧？嗯。对了，上次碰到老杨，他让我把这个给你。说是你爸留给你的，这可能是我这个做父亲的能给他最后的东西了。这里面储存了一道你爸的王座气息，有他在，关键时刻，你就能使用末日与杀戮之神印王座的力量。爸，他竟将这么重要的东西交给我。
这里是夏雨阳爷爷能做好梦到的地方。继续前进吧，此刻还不是终点。看来老杨说的没错，你小子竟真能得到永恒与创造之神印王座的召唤。但当我想要靠近王座时，却被他排斥出来了。别心急，王座认主没那么简单。你需要达到九阶，开启王座考核，通过考核后，才能使王座认主。加速成长吧！当前圣战局势可不乐观，多一位神印骑士，联盟的胜算就能多一分。魔族对我们加强攻势了。恰恰相反，六大关隘外虽然驻扎了神皇军团，但他们并没有大规模攻击。但魔族境地内，他们却派人重重追捕。猎杀所有猎魔团，他们是想通过限制猎魔团的行动，来变相削弱我们的实力。嗯，猎魔塔已暂停了任务接取，将所有联盟内的猎魔团分到了六大关隘。若不是魔族后方有魔神之女与傲视九天两大称号级猎魔团，牵制日月星三柱，但凡日月星有任何行动，人类也许就离灭亡不远了。我们定会全力以赴，早日为联盟分忧。快去休息吧，从明天起，你们就得进幻洞苦修一年了。幻洞。二天，爷爷安排韩宇与我前往幻洞。他说幻洞是骑士殿最为宝贵的修炼地，里面不仅灵力充裕，还储存了无数大能与神印骑士的秘籍，是最适合我们突破的地方。没想到，此行竟会多一名同行人。好了，人齐了，你们三人赶紧进去吧。三个人。杨兄，你怎么在这里？原来如此。杨爷爷也让你在一年内从六阶突破到七阶。嗯，是的。嗯、呃，对了，那个什么，那个，你们最近都还好吗？呃，怎么以前没见你这么关心我们？你想干嘛、啊？就是这么久没见了，我就关心关心。我们都挺好的。别担心，婴儿也很好啊？是吗？婴儿平时提起我多吗？嗯，挺多的。什么？你挺多的？啊？韩<笑>宇开玩笑的。这里的灵气也太充裕了，起码是外面的十倍不止。在这里修炼，也许我们真的有机会完成突破。但为什么没看到秘籍？吾乃幻洞创立者，骑士殿第一任殿主小霍。尔等唯有通过试炼，方可习得秘籍。晚辈卢浩辰参见小霍殿主，请殿主为我们开启试炼。进如幻之境，其无限试炼，战王座英灵。和无上秘籍，是末日与杀戮之神鹰王座的华凯。我们要挑战的就是他，能挑战王座华凯的机会可不多，我们可赚大了。来吧，我们上，准备战斗。
应该吧。秘技，是。万星流火，试炼开启。这才是真正的失恋吗？这个技能的威力好强，雪然如此轻易就将我们三人击飞。若是我们能学会，在战场上又能多杀几个魔族。又来一个秘技失恋，秘技无间击步，失恋开。全是秘籍，看来我们此行一定会大有收获。如果能掌握这些秘籍，一年后我们一定能重组猎魔团。燕儿，灵魂圣女的试验对现在的你来说太过危险，你确定要进入吗？嗯，奶奶，我不能再等了。没等，这一年我必须快速变强，不能再成为团队的拖油瓶了。店主，这就是咱们店队伍的安排。怎么，这可是我专门从战士店借调来的精英。你要还是想上战场，就得先打败他们。哦，还有这种好事儿？来吧！以你现在的实力，独自上战场还是太危险了。我带你去见一位刚调过来的七阶守护骑士，他以后会配合你作战。圆圆，好久不见，放哥。嗯，这杯酒的滋味。也只有你这样的美人，才能调出这样清纯绵长又不失情的艳酒。嗯嗯，请教我攻击魔法。这一次，我不会再逃了。林姐，你确定？巡回秘境里十分凶险，进去后多加小心。嗯，撑不住了就回来。曾祖那儿还有好多可以教你的东西，咱们不一定要走这条路。菜儿，妈，你一定要进去。嗯，其他队友都在努力，我也不能落后。而且，我还要再与他相见呢。还有一年的时间，我们必须抓紧时间，学到更多的秘籍。几年后，我们一定会再见。自率及六十四号猎魔团分队，龙浩辰、韩宇、姚文昭三人进入幻动试炼后。圣战并未停止，魔族攻击不断，战争已成为六大关爱的常态。为了让前线无后顾之忧，千年来和平时期积攒的资源，被尽数投入各大兵团。快快快！玉龙观谱资严重缺乏了。每位战士，每位民众都倾尽所能。为这场关乎命运的较量，贡献自己的全部力量。
而龙天印孤身前往魔族寻找龙星宇，一直杳无音信。一位神印骑士的消失，对现在的联盟来说，无疑是一个巨大的打击。所有人都在期待着新的曙光出现。三大魔神率领神皇帝十军团突袭玉龙关，圣骑士长韩倩与星空神圣骑士杨浩宇率军于关外阻敌，但魔族攻势猛烈。大批飞行部队绕过天锁桥，攻入玉龙关内部生物呢？群蝼蚁，接受你们的败局吧。哼！无知的人类，就让你们见证一下什么叫绝望吧。玉龙国真的要完了吗？来取你们命的人，这难道是秘籍？万星流火，几千万千星辰之力，会一点引爆，造成数百倍的伤害，被誉为最强成剑骑士技能。怎么，怎么可能？你要付出代价！哼，就
天彻也想困住我。这是什么技能？我竟然没法破开！骑士殿第二任殿主的私创秘籍，不见继父，完全禁锢所有敌人，并抵消一切内部攻击，堪称最强控制技能。那三人到底是什么人？嗯谁都不能阻止我们拿下玉如关。光系亲和度达到最高才能使用，施术时引动天地光明之力，此身化为光明，所有人都无法防御，只能用肉体承接光明洗礼，被称之为“光之洗礼”。三大传奇秘技，天哪，他们到底是什么人？向闪电魔神大人报告，内城还有更强的敌人。别走还想逃？我就算是死，也要拉你们一起陪葬！不好，他想要自爆前进入幻动试炼的骑士殿三大少年天才，天哪，他们还这么年轻就已经能斩杀魔神了！见过圣骑士长。嗯，报，圣骑士长大人，玉龙关为魔神已退兵，这都要多亏你们，击退了攻入玉龙关内的两大魔神，破了魔族从内部攻破玉龙关的计划。他们这才会退兵。你们三人是玉龙关此役当之无愧的大英雄。一年的幻动试炼，你们不仅每个人的等级都有了提升，还学会了众多传奇秘技，完美达成了目标。现在，普通的魔神已不是你们的对手。师祖。有一事，不知是不是我的错觉，比起昔日在驱魔关对战的七十柱魔神希尔，魔神
似乎变弱了。啊，有没有可能是我们现在变强了？毕竟不仅是灵力，等阶还有技能，都已不可同日而语。不，我真的有种感觉，在我们闭关的这一年，魔神在逐渐变弱。陛下，陛下急召我们来此，所谓何事？阿加雷斯，我族魔神的损耗如何？自圣战开启这一年来，我族共折损二十三位魔神，加上先前折损，我族还有四十五位魔神。这个损耗速度，在整个魔族的历史上从未有过。你们看这个，怎么会这样？蛇魔神珠的毁坏，对整个魔族的影响比我想的还要大。魔族的力量正在逐渐衰落，最先受到影响的，便是魔神珠与魔神。目前这种影响对排名靠前的魔神还不明显，但再照这样下去，此消彼长。恐怕我族真会被人类逼入绝境，必须尽早解决奥斯汀·格里芬，用他的力量重塑蛇魔神柱，填补空缺，重振魔神之威。时间过得真快呀、啊，感觉我们好像上周才刚进幻洞试炼一样，马上就要分别了，还有点舍不得。接下来你有什么打算？要去万圣关找婴儿吗？不了，等我再变得强大些吧。如今人魔这局势，现在的我还是没办法保护好他。我这次是接到了队友们的传信，我们团与段奕团队。一起接到了联盟颁布的特殊任务，我要比你们早一步和队友会合了。嗯，太要恭喜你了。不过我俩也只差完成最后一个考验，就能出发接回队友们了。那我就也先恭喜你们团队重组了，希望你们一切顺利。嗯，好。嗯，还有件事，我想拜托你们。怎么这么磨叽？快说。呃。你们见到婴儿后，替我将这个带给他们。这个，你最好自己送给他，他肯定也更想收到你亲手送的。这可不一定，他一直还生我气。那送给我得了。哎，哎还我兄弟，我们来日战场再见。战场再见。嗯、我们也去完成重组的最后考验。小雨正在准备密云级做考核，而你的考核就在这里。虽然精金级座对骑士增幅仅次于神翼王座，但考核却并不简单。你准备好了吗？嗯，我已准备好了。